香水味儿。我怎么从来没在齐如姐身上闻到过呢进来的我就从你进来的，有什么稀奇的？你来干嘛？我，我来看看。手里拿的什么东西？拿出来里边是新的，没有啊。我可以不追究你四川老太太的房间，但是请你把里边的信还给我。什么四川啊？齐树杰有这间房间的钥匙，证明他是经过夜莎同意进来的。我带把他来看看有没有落下东西，不成啊？你别强词夺理，把东西还给我。不给，我就不给。给不给？干嘛？想动手啊！我从来没对女人动过手，但是你如果不把信还给我的话，你就别想离开这个房间。怎么着？你心里没鬼怕什么呀？怕真相大白天下啊？耿墨池，我早就跟你说过，我会查清真相的。你给还是不给？不给。原来是这样啊，那也真是挺难过的。我们也是从报纸上得知的消息。不过我们没有他先生的联系方式，只能等你们来退房了。哎、不好意思，我们这次把账结完之后，主要是把东西收拾一下。可以的，房间就在那边。哎，哦对了，叶女士平时都是自己一个人住吗？啊，这个我们不是很清楚，因为我们无权干涉客人的隐私。啊，没事，就是随便问。耿墨池，你别欺人太甚啊！我只是想知道齐树杰自杀的真相，有错吗？人都已经死了，你为什么不能让他们入土为安呢？你再追究有意义吗？有没有意义是我的事儿，跟你没关。白凯儿，你把信还给我，今天咱们俩什么事儿都没有。我真的只是想看看。那是我太太留给我的私人物品，凭什么给你看啊？耿墨池，我真的只是想看看，我不带走。齐树杰一句话都没留就死了，我想知道他为什么要寻死，活好好的为什么要寻死啊？我保证，我看完以后不告诉别人，我发誓。你给不给我？不给。你往哪儿跑？放开我！给不给？不给！不给！你让我看也会死。我太太留给我的，凭什么给你看？给不上我，给就不给。莫池，莫池，你你你在干嘛呢？来人啊！救命啊！非礼啊！我的信，我凭什么给你？我就不给我觉得这之间肯定有什么误会，还是误会？你眼睛瞎了？刚才什么情形？你看得一清二楚。我告诉你，在法庭上，你这种行为叫做包庇纵容。哎，这位小姐，请你冷静点，有话好好说。没什么好说的，我的人身安全受到威胁，你们酒店不能坐视不管。我告诉你，这事要捅到媒体，你们就关门大吉吧。这位小姐，请你冷静一点，我相信这中间肯定是有误会。你看，我们还是坐下来好好协商，你看好不好？白小姐，咱还是坐下坐下说行吗？小姐，您先喝口水吧。我不坐也不喝水，今天这事儿必须给我个了结，否则我跟他没完。
请问，他是这个房间的客人吗？我是不是可以投诉他私闯我太太的房间呢？嗯，我觉得应该报警才对。这是我太太的房间，他擅自就闯进来了，意图要偷走我太太的私人物品，这就是明目张胆的盗窃行为啊！什么盗窃啊？大伟啊，报警。报警！你胡说，谁道歉？哎，还污蔑我，非礼你！大家都看到了，我是在抢我太太留给我的遗书，而且你先进到的这个房间，谁知道这个房间有没有丢什么贵重的物品呢？所以你就是盗窃行为，不，你是当着我的面应该罪加一等。抢劫，报警！哎，滕博志，你当我好欺负是吧？谁欺负你了？是你一直在无理取闹。谁无理取闹？我不过就是想看一下信上写的到底是什么，不就一封信吗？有什么见不得人的？凭什么不让人看？你还就是不能看。哎哎，两位冷静啊，冷静。没什么好冷静的。欺负我也就算了，还说我是贼，可我只有跟你没完！哎哎，怎么着？你还要跟我动手？我打你怎么着？哎哎哎哎哎！哎呀，输狗打呀！哎呀，你是说他非礼你？嗯。你又说他盗窃？那我问你们两个之前认识吗？不认识。到底认不认识？我拒绝回答这个问题。有关这件事的后续，我会交给我的律师来处理。他律师呢？说不过理亏就请律师。你才理亏呢！就你！哎哎哎,哎，你俩别吵了。你看看你们两个穿的挺时髦的，一看就是体面人，怎么会把事情闹到这种地步？问他。我可以走了吗？太嚣张了吧！口供还没做完呢。哎，这位女士。我看你也不是什么省油的灯。你好，我是耿先生的律师啊。有关我当事人被袭击的笔录录完了吗？啊，录完了。你们可以走了，不过后面还有什么新情况，你们还要回来补充。好嘞，好嘞。哎，哎，没说你，你不能走，你坐下。什么意思啊？什么什么意思啊？你涉嫌入室盗窃和故意伤害，这是要被拘留的。什么？不是，你真打算告我？你想说什么？我觉得……哎，行了行了，回去再说吧。吃点东西，有事儿。最近工作是不是有点不顺心啊？哎，没有啊。马教授呢，今年要退休了，他主任这个位置呢，好多人想去争，我也不例外。我知道你工作压力大，但回到家放松一点。别把工作上的情绪带回来。行，我知道。还想跟你商量点事儿。你看，蛋蛋现在上幼儿园，白天呢基本不在家。我闲着也是闲着。行，那我跟你说啊，只要照顾好家，看好孩子，想做什么都行。我知道了，放心吧，不会影响家里的事情。嗯，林芝，怎么突然要找工作啊？你老公同意了？哎呀，你好找，你会计师嘛，包在我身上了。行啊，那我客气干嘛呀？嗯，不用聊了，拜拜拜拜。来来来，铁哥出院啦。不吃了，不哭怎么着啊？人家有钱有势的。铁哥
，对不起，对不起，对不起，这是怨我。这话就别说了。你哥哥我皮糙肉厚，能扛揍，挨两拳没事儿。可是我就是咽不下这口气，你知道吗？我跟你说啊，葛墨池这个人不好惹。嗯，我姐们就吃过他的亏。你姐们都吃过他的亏？嗯，他们什么关系？哎、他们俩能有什么关系？嗯。不过他老婆叶莎和我姐们老公啊，两周前死在一起的，真的。这事还包着呢，没有公开。耿墨池的公关团队把事压下去了。哎，我问你，就你那闺蜜是不是那个电台的什么什么主播呀？就经常找你来那个，就那个，跟你有关系吗？去去去去去。喂。哎。嗯，哪位？是我，派出所。考儿，考儿，你别再闹了，行不行啊？考儿，你现在正在保释期间，葛墨池和酒店都在清点财物，万一真有什么贵重物品遗失的话，你有一百张嘴都辩不清楚啊。就是啊，这事可大可小，你要是再这么犟的话，葛墨池肯定会收拾你的。你就是第一个头认个错，要不然他咬定了你拿夜叉东西，你能怎么办？欺人太甚！听我去劝吧啊！齐树杰和夜叉的事儿，你再追究也没有多大的意义。你说你把后半生答应去，你值吗？昨晚在这待了一晚上，滋味怎么样啊？行了，别说了，先送他回家吧。走吧，送你回去。走啊！我差一点就拿到那封遗书了。这里面一定有齐树杰的死因，你还差一点点就坐牢了，你怎么不说呢？啊，你私闯人客房，把葛墨池咬伤了，捅了这么大娄子，你还惦记着遗书呢？你先想想怎么解决这麻烦再说吧。而且我还听说，葛墨池的手还投过保，投保啊？他是钢琴家呀，所以他的手是投过保的，而且还投了五百万美金。五百万还美金？哎，所以换句话说。如果他们真的要追究起来的话，考儿要承担巨额的赔偿费用。谢别离我，别让我死一会儿。你确定那是遗书吗？那你看了吗？根本来不及，我宁愿我自己不看，也不能让白考儿看。万一里边有对夜莎不利的内容。哦，对对对，你想的很周到，不过你也挺拼的，把他给吃了。哎，对了，今天他就保释出来了，今后怎么办啊？那要看他了，他要继续闹，那就告他；他消停了，事情就到此为止。咱息事宁人吧，咱也没多大损失啊，别把事闹大了。一个女人犯不着跟他计较，是我要跟他计较吗？从头到尾都是他在无理取闹。啊。黄忠还怨我呢，说我这点小事给打电话。他虽然是你的御用律师，他说这点小事他从那儿飞过来，人都打大官司的，接着电话就飞过来了。是我请他来的吗？啊，我我我叫他来的，好吧，错都在我，都是我的错。哎，不过我提醒你啊，一个女人可比十个记者都难缠，尤其像白考这样的，还反咬你一口，说你非礼他。这事儿要捅出去，人尽皆知的，对你的名誉，得巨大的损害。听说他的名声也不太好，所以啊，你就别招他他了。哦，对了，那记者也出院了，这事儿我看也就这么了了。我不喜欢名声太好的女人，看上去十全十美的女人，往往都戴着面具，你永远无法知道面具下的那张脸和那颗心是什么样的。两个人即使面对面，也像隔着万丈深渊。白姐，这份稿子不是我要做的选题，我们这周要做的是关于广场舞扰民问题的讨论。之前你怎么不说？我说了，是你没听清。小曼，故意找茬是吧？谁找茬了？是有人倚老卖老，仗着自己有点资历欺负新人。再说一遍试试，干什
么干什么？你翻车了是吧？跟师傅吵架，这谁地盘啊？谁的地盘我不在乎，反正晚上我要用。头疼了，嗯，哎，行了，别生气，跟他你犯不上啊，这种人就上不了台面，我看他能得意多久。我刚上来的时候，在门外看到有几个人找你，样子还挺凶的，什么人呀、啊？嗯？喂，是洁淑姐的老婆吗？我是，你是谁？你管我是谁？你老公欠了我二十多万，都拖了一年了，该还了吧？什么？他欠你钱？啊，他欠我钱。他欠你钱，你找我干嘛？你是他老婆，不找你找谁？哎，谁呀、啊？怎么考啊？开门，开门！我知道你在里边了，欠债还钱，天经地义。小嫂子，我也是今天才知道他们去找你要钱的。都怪我，提前没跟你说一声。是这样的，前两天法院已经清账了，公司拍卖的资产根本就不够还账了，所以他们才去找你要钱的。